Привет, с вами Корней. Сегодня я хочу познакомить вас с одним тестом. Это цветовой тест. Мысль об этом у меня возникла после того, как я опубликовал психологический тест, основанный на геометрических фигурах. Многие мои зрители просили меня продолжить эту тему, и я решил так и сделать. Данный тест основан на работах трех психологов. Это швейцарский психолог Карл Густав Юнг. Он, кстати говоря, ученик Фрейда. И опираясь на его работы, советский психолог Аугуста Новичуте разработала целую психологическую систему, которая называется Соционика. Это очень интересная система, на мой взгляд. И также я опирался еще на труды швейцарского психолога Люшера. Ему принадлежит цветовой тест. Его работа, казалось бы, не связана с работами Карла Густава Юнга и Агуста Новичута, но, тем не менее, есть много общего. Конечно же, я значительно упростил их систему, потому что в полной мере, действительно полный тест, он очень сложен. И уметь его проводить нужно только профессиональным психологам. В то же время тест в какой-то простой форме может оказаться полезен всем людям. Он действительно очень прост, и в то же время он позволяет получить интересную информацию об окружающих вас людях. Итак, как проводится этот тест? Вы должны взять 4 цветных карточки или 4 цветных предмета, или просто попросить человека представить 4 цвета. Цвета эти очень легко запомнить. Это цвета светофора, красный, желтый, и зеленый. И дополнение еще синий цвет. После этого попросите человека выбрать наиболее предпочтительный для него цвет. Допустим, это будет зеленый. Затем вы просите выбрать предпочтительный цвет из оставшихся трех. Красный, желтый, синий. Ну, допустим, синий. И снова предпочтительный из оставшихся. Красный или желтый. Допустим, желтый. Таким образом вы получаете цветовой ряд порядке предпочтения. По сути, тест на этом закончен, и вы уже можете делать соответствующие выводы. Цвета психологически связаны с определенными качествами человека. Зеленый цвет – это практичность и умение обращаться с деньгами, умение правильно ими распоряжаться, умение устроить свою жизнь комфортно. Синий цвет – это такое качество, как эмоциональная сфера, душевная сфера, умение тонко чувствовать других людей. Желтый цвет – это общительность, умение налаживать контакты, умение с легкостью заводить друзей. Красный цвет – это активность, это способность быть агрессивным, способность действовать эффективно в ситуациях, когда необходимо соревнование. Таково значение цветов. Но то, каким образом это выражено в человеке, зависит от того, на какое место он этот цвет поставил. Тот цвет, который стоит на первом месте, это качество человека, которыми он обладает в очень большой степени. Как правило, он очень успешен в этой области, и никаких особых эмоций он по этому поводу не испытывает. Он чувствует себя уверенно и принимает это просто как Должное, как само собой разумеющееся. То качество, которое стоит на втором месте, человек в этом тоже достаточно успешен, но уже в меньшей степени. Человек в основном оценивает себя позитивно, но все-таки некоторые переживания по поводу этой области жизни у него есть. Качество, оказавшееся на четвертом, на третьем месте, это... Там, где человек не очень часто достигает успеха, но старается. И по этому поводу у него тоже есть эмоциональные переживания, и они в основном негативные. И качество, находящееся на четвертом месте, человек уже крайне редко достигает успеха, связанных, связанным с этим качеством. Но по этому поводу он не переживает. То есть он уже как бы смирился с тем, что... Здесь он не силен и относится к этому равнодушно. 
Так вот, самыми важными цветами являются те, для нашего практического использования, являются те, которые человек ставит на второе и третье место. То есть те цвета, те качества, которые человек воспринимает эмоционально. На втором месте цвет говорит о том, как мы можем человека эффективно похвалить, как мы можем сделать ему комплимент, который попадет в самую точку. Если на втором месте стоит синий цвет, то если вы скажете человеку, что он очень душевно тонко организован, что он умеет тонко чувствовать других людей, умеет сопереживать, вы увидите, что человек воспримет это очень позитивно. Если на втором месте стоит зеленый цвет, то для того, чтобы польстить человеку, вам следует сказать, что он очень практичен, он умеет очень хорошо обращаться с деньгами. Если на втором месте стоит желтый цвет, скажите человеку, что он очень контактен, он умеет налаживать отношения с людьми, у него много друзей, это человеку очень понравится. И если вы хотите польстить человеку, у которого стоит на втором месте красный цвет, скажите ему, что он сильный, волевой, что он умеет бороться. Человек тоже останется очень доволен. То есть цвет, стоящий на втором месте, он олицетворяет как бы такую психологическую эрогенную зону человека, воздействие на которую вызывает очень положительные эмоции. Таким образом, мы можем понравиться человеку, а таким образом мы можем завоевать его дружбу, его симпатию, если нам это надо. Но иногда нам бывает нужно сделать человеку наоборот больно, если наши отношения конфликтные. Это легче всего сделать по качеству, которое вот стоит на третьем месте. Если на третьем месте стоит зеленый цвет, скажите человеку, что он не практичен, что он не умеет обращаться с деньгами. Вы увидите, как сильно он расстроится. Если на третьем месте стоит желтый цвет, скажите человеку, что он не умеет общаться что у него нет друзей, что если у него есть друзья, то ему только так кажется. И действительно, вы сделаете человеку больно. Если на третьем месте красный цвет, то для того, чтобы уязвить человека, надо сказать, что он не имеет воли, что он не способен к борьбе. И если на третьем месте стоит синий цвет, то сказав человеку, что он плохо чувствует людей, что у него вообще проблемы с эмоциональной жизнью, вы также э, сделаете ему больно. То есть это своеобразная такая психологическая болевая точка. Воздействуя таким образом, вы сможете, соответственно, либо заво завоевывать себе друзей, либо побеждать своих врагов. Это основная и самая полезная часть теста. Ну, конечно, есть кое-что еще. Любое сочетание двух цветов, которые стоят на первом месте, могут дать краткую, но очень точную характеристику человека. Не важно, что стоит на первом месте, а что на втором. Главное, чтобы эти два цвета были на первом и вторых местах в любом порядке. Итак, если на двух первых местах стоят желтый и зеленый цвета, то такой человек очень рационален, он логичен. Такие люди любят все заранее продумывать. Если на первых местах стоят зеленые и синие цвета, то такие люди в основном занимают в жизни такую пассивно-оборонительную позицию. Они не любят действовать активно, они больше вот защищают свое пространство. И это у них хорошо получается. Если на первом месте стоят зеленые и красные цвета, то это люди в первую очередь нацеленные на результат. Им мало интересен внутренний мир, как свой собственный, так и чужой. Им самое главное достижение результата. Так, другие сочетания. Если на первых двух местах стоят желтые и синие цвета, то это человек, который очень гибок. Он не воздействует на мир, но зато такой человек очень легко меняется сам, приспосабливается к окружающим обстоятельствам и умеет извлекать из этого выгоду. 
Если на двух первых местах стоят красные и желтые цвета, то это характеризует человека как очень активного. Это люди, всегда ищущие приключений. И последнее сочетание – это красный и синие цвета. Такие люди очень эмоциональны, они бросаются из крайности в крайность. И, кстати говоря, такое сочетание цветов достаточно часто выбирают гомосексуалисты. Я хочу подчеркнуть, что здесь нет абсолютной зависимости, это скорее ну, такая повышенная вероятность. Ну что ж, вот такую информацию вы можете извлечь из данного теста. Ну а как вы ей будете распоряжаться, уже решайте сами. Хочу заметить, что цветовые предпочтения людей со временем могут меняться. Это связано с тем, что со временем могут меняться наши качества. С вами был Корней. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.